వెల్కమ్ టు మాస్టర్ ఆఫ్ చెస్ బ్రెయిన్ నేను మీ రవికుమార్ ఇంటర్నేషనల్ రేటెడ్ చెస్ ప్లేయర్ సో ఈరోజు మనం క్వీన్ అండ్ రూప్ చెక్మెట్ చెప్పుకుందాం సో ఈ క్వీన్ అండ్ రూప్ చెక్మెట్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ ఎప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అంటే మనం బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది తెలుసుకున్నట్లయితే మనం ఈజీగా చెక్మేట్ చేయొచ్చు ఈ క్వీన్ అండ్ రూప్ చెక్మేట్ చేసేటప్పుడు కింగ్ని మనం బార్డర్ ఆఫ్ ద చెస్ బోర్డ్లో చెక్మేట్ చేయాలి చూడండి ఈ పొజిషన్లో ఎయిత్ ర్యాంక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బార్డర్ ఆఫ్ ద చెస్ బోర్డ్ రైట్ ఈ ఎయిత్ ర్యాంక్లోని కింగ్ని బ్లాక్ చేసిన తర్వాత అంటే బ్యాక్ ర్యాంక్లో కింగ్ని బ్లాక్ చేసిన తర్వాత మనం ఈజీగా చెక్మేట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా మనం అటాక్ చేసేటప్పుడు మేజర్ పీస్ టు మైనర్ పీస్ చేయాల్సిన చెప్తాం సో మేజర్ పీసెస్ ఏంటి మనకి క్వీన్ రుక్ సో ఈ క్వీన్ రుక్తో మనం అటాక్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఏ పీస్ తో అటాక్ చేయాలి ఏ పీస్ అయితే పవర్ఫుల్ గా ఉంటుందో ఆ పీస్ తో మనం అటాక్ చేయాలి సపోజ్ ఈ పొజిషన్ లో మీరు క్వీన్ అనేది డి సెవెన్ లో పెట్టారనుకోండి టు కంట్రోల్ సెవెంత్ ర్యాంక్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది కింగ్ కిల్ చేస్తుంది కింగ్ అనేది డి సెవెన్ స్క్వేర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి క్వీన్ డి సెవెన్ పెడితే కింగ్ టెక్స్ క్వీన్ అయిపోతుంది సో క్వీన్ తో వర్క్అవుట్ అవటం లేదు అలాగే రుక్ ట్రై చేద్దాం సపోజ్ రుక్ తో మీరు సెవెంత్ ర్యాంక్ లో అటాక్ చేశారు అనుకోండి సెవెంత్ ర్యాంక్ అంతా కంట్రోల్ అయిపోతుంది అప్పుడు కింగ్ అనేది సెవెంత్ ర్యాంక్ ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎయిత్ ర్యాంక్ లోనే బ్లాక్ అయిపోతుంది రైట్ సో క్వీన్ కంటే ఈ పొజిషన్ లో రుక్ అనేది కంట్రోలింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో రుక్ ఏ సెవెన్ రుక్ ఏ సెవెన్ ఎందుకు ఆడాలి రుక్ ఏ సెవెన్ కాకుండా క్వీన్ డి సెవెన్ కాకుండా క్వీన్ డి సిక్స్ ఆడుకోవచ్చు కదా సో క్వీన్ డి సిక్స్ ఆడితే ఏమవుతుంది అంటే క్వీన్ అనేది సిక్స్త్ ర్యాంక్ కంట్రోల్ చేస్తుంది కానీ మనం కంట్రోల్ చేయాల్సింది సెవెంత్ ర్యాంక్ ఎందుకంటే కింగ్ ని మనం స్మాల్ బాక్స్ లో ట్రాప్ చేయాలి కింగ్ ని మనం స్మాల్ బాక్స్ లో ట్రాప్ చేసినప్పుడు కింగ్ కి స్క్వేర్స్ ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి చెక్మేట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ సో మనం బార్డర్ ఆఫ్ ద చెస్ బోర్డ్ లో బ్లాక్ చేయాలి సో అందుకని బార్డర్ ఆఫ్ ద చెస్ బోర్డ్ తెలుసు కదా మీకు అందరికి ఒకసారి చెప్తా చూడండి ఏ ఫైవ్ ఎయిత్ ర్యాంక్ హెచ్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఈ బార్డర్ లో ఎక్కడైనా సరే సింగిల్ కింగ్ ని మనం ట్రాప్ చేసిన తర్వాత ఈజీగా చెక్మేట్ చేస్తాం సో అయితే క్వీన్ మూవ్ చేస్తే కింగ్ టెక్స్ క్వీన్ అయిపోతుంది కాబట్టి రుక్ మూవ్ చేద్దాం రుక్ టు ఏ సెవెన్ సో ఈ పొజిషన్ లో రుక్ అనేది సెవెంత్ ర్యాంక్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే ఈ స్క్వేర్ ని క్వీన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఓన్లీ మూ ఎఫ్ ఎయిట్ కి వెళ్తుంది కింగ్ మళ్ళీ మేజర్ పీస్ టు మైనర్ పీస్ ఈ పొజిషన్ లో చూడండి రుక్ సెవెంత్ ర్యాంక్ లో అటాక్ చేస్తుంది కింగ్ అనేది ఎయిత్ ర్యాంక్ బ్యాక్ ర్యాంక్ లో బ్లాక్ అయిపోయింది సో క్వీన్ తో డి ఎయిట్ స్క్వేర్ లో చెక్ చెప్పండి క్వీన్ అటాక్ చేస్తుంది రుక్ అనే సెవెంత్ ర్యాంక్ కంట్రోల్ చేసింది సో కింగ్ కి స్క్వేర్స్ లేవు ఎస్కేప్ అవడానికి సో ఆఫ్టర్ క్వీన్ అటాకింగ్ ద కింగ్ నో స్క్వేర్స్ టు కింగ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ క్వీన్ చెక్ సో దిస్ ఈస్ కాల్ చెక్ మేట్ సో క్వీన్ అండ్ రుక్ చెక్ మేట్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది రైట్ సో మనం ఇంకో పొజిషన్ తీసుకుందాం సో ఈ పొజిషన్ చూడండి ఈ పొజిషన్ లో కింగ్ అనే సెవెంత్ ర్యాంక్ లో ఉంది కాబట్టి మనం సిక్స్త్ ర్యాంక్ లో అటాక్ చేయాలి సో క్వీన్ మూవ్ చేశారు అనుకోండి కింగ్ టెక్స్ క్వీన్ చేస్తుంది కాబట్టి క్వీన్ మూవ్ చేయకండి రుక్ టు ఏ సిక్స్ సో రుక్ అనేది సిక్స్ ర్యాంక్ లో అటాక్ చేస్తుంది రైట్ సో కింగ్ సిక్స్త్ ర్యాంక్ ఎస్కేప్ అవ్వదు ఓన్లీ మూ కింగ్ ఎఫ్ సెవెన్ మళ్ళీ బార్డర్ ఆఫ్ ద చెస్ బోర్డ్ కూడా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు బార్డర్ ఆఫ్ ద చెస్ బోర్డ్ కి వెళ్ళిపోతే బ్లాక్ అయిపోతుంది ఈజీగా చెక్ మేట్ అయిపోతుంది సో అందుకని కింగ్ ఎఫ్ సెవెన్ ఆడతారు నా అటాక్ ఆన్ సెవెంత్ ర్యాంక్ కింగ్ బార్డర్ లో బ్లాక్ అయిపోయింది దెన్ అటాక్ ఆన్ ఎయిత్ ర్యాంక్ సో చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కదా సో ఏం చేస్తాం చూడండి రుక్ సిక్స్త్ ర్యాంక్ లో అటాక్ చేసింది కింగ్ సెవెంత్ ర్యాంక్ లో మూవ్ అయింది క్వీన్ తో సెవెంత్ ర్యాంక్ లో అటాక్ చేస్తాం కింగ్ బార్డర్ లో బ్లాక్ అయిపోయింది సో ఎయిత్ ర్యాంక్ లో అటాక్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో పొజిషన్ చూద్దాం ఈ పొజిషన్ చూడండి ఈ పొజిషన్ లో కింగ్ అనేది సిక్స్త్ ర్యాంక్ లో ఉంది సో మనం ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అటాక్ చేయాలి క్వీన్ మూవ్ చేశారు అనుకోండి క్వీన్ ఈ స్క్వేర్ కి మూవ్ చేస్తే కింగ్ క్వీన్ ని అటాక్ చేస్తుంది సో అందుకని క్వీన్ డి ఫైవ్ స్క్వేర్ కి మూవ్ చేయకుండా ర
d6 control 6th rank king 7th rank will be the then move your rook to a7 to control the king on 7th rank queen attacking on 6th rank only move king to e8 ipudu mana 8th rank lo attack cha queen tho so queen anedi f8 lo move chesthe king attack d8 lo move chesthe king attack so andukani only move b8 lo move cheya so queen to b8 so queen anedi king ni attack chestundi then no squares to king to escape from check this is checkmate right next position ki velukodu so chudandi ee position lo king anedi center lo undi alage fifth rank lo undi so manam ekkada control cheyali fourth rank so rook to a4 controlling fourth rank king fifth, fifth rank escape outundi fifth rank lo move outundi then control fifth rank king f6 then control sixth rank rook a6 then control seventh rank chudandi king attack king attack no attack right so queen to b7 so queen seventh rank attack chestundi rook sixth rank attack chestundi king anedi border lo ki escape avutundi only move right so king to d8 then move your rook to a8 ee position lo chudandi rook king ni attack chestundi then no squares to king to escape from rook check so checkmate ayyi so ee vidhanga mano queen and rook checkmates anedi chaala easy ga cheyochu so queen and rook checkmate anedi meeku addam ayyandi ani anukuntunnanu so meeku edaina sare doubts unnatlayite mana comment box lo comment cheyandi nenu explain chestanu so ee content anedi meeku nachinatlayite mana channel ni subscribe cheyandi alage like cheyandi mee friends ki share cheyandi jai hind jai bharat